हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन द ऑनलाइन लेक्चर दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन द लास्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन इन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द थ्री स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन दैट इज ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन दैट इज होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस नियंट्रथल मैन एंड होमो सैपियन्स बगल लेक्चर मदे मैं तुम्हारा मैन ज्या तीन स्टेजेस इवोल्यूशन मदल शिकवल हो ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस हा तीन स्टेजेस शिकवले हैं या लेक्चर मे अपन पूछा रहा ज्या चार स्टेजेस है इवोल्यूशन ज्यादा तुम्हार बुक मे दिल्ली है होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस एंड नियंत्रथल मैन एंड होमो सैपियन्स य स्टेजेस की महति आप सुरुआती बगू होमो हैबिलिस होमो हैबिलिस ही जी स्टेज है मैन से इवोल्यूशन मदली फोर्थ स्टेज तिचा एपिरन्स कसा होता हैंडी मैन लाइक यपिरन्स हैंडी मैन लाइक होता मे जस मनू कि टूल मेकिंग मैन जो है हैंडी मैन ज्यादा मटल जपिरन्स होता नेक्स्ट साइट ऑफ फॉसिल रेकॉर्ड साइट कूट है कूट सापड़ हम जे स्केलेटन है तो आफ्रिका मधे सापड़े टैंजैनिया ओल्ड वी जॉर्ज टैंजैनिया इन एफ्रिका या ठिकाणी तॉसिल सापड़े है होमो हैबिलिस या स्टेट मैन या इवोल्यूशन मदल टैंजैनिया इन एफ्रिका मधे ओल्ड वी जॉर्ज टैंजैनिया इन एफ्रिका या ठिका सापड़े है नेक्स्ट पीरियड बगा हा मैन कभी इवॉल्व जाएल कि काल तो जीवंत रहा तो लेट प्लायोसिन और अर्ली प्लेस्टोसिन टू पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फोर मिलियन इयर ऐको हा मैन जीवंत तो अर्थवरती अस्तित्व है जनरली कुट तो आफ्रिका मधे लेट प्लायोसिन कि अर्ली प्लेस्टोसिन दोन पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फोर मिलियन इयर ऐगो हा मैन इवॉल्व क्या है नेक्स्ट बगू ये स्केलेटल फीचर्स कश है स्केलेटल फीचर मधे पैल स्केलेटल फीचर कस है बगा लोअर जॉज डेंटिशन वॉज लाइक द टॉप मॉडर्न मैन खाल जबड़ी जे डेंटिशन है जे अगति सिमिलर है कुनासारक मॉडर्न मैन सारक नेक्स्ट बगा बायपेडल लोकोमोशन बायपेडल लोकोमोशन मे तो सरल दोन पी चालू शकत होता नेक्स्ट बगा क्रैनियल कपैसिटी वॉज अबाउट सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू एट हंड्रेड सी सी ते क्रैनियल कपैसिटी कि सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू एट हंड्रेड सी सी एवरी ती क्रैनियल कपैसिटी होती नेक्स्ट बगा स्पेशल फीचर का होता या मैन तर प्रोबेबली डी नॉट ईट मेट मीठ खात नौता मांसाहार करत नौता मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन्स निक नेम्ड हैंडी मैन हा जो मैन है तन सुरुआती होमो हैबिलिस हैबिलिस मीन्स हैंडी मैन मटल जन सुरुआती दगड़ापासन हत्यार बनवा सुरुआत के लिए मजे हाँ ब्रेन की साइज थोड़ी मोटी है एज कम्पेर्ड टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैनपेक्षा हे ब्रेन की साइज मोटी आयामें हेमदे को डेवलपमेंट जा सॉरी तो ये टूल मेकिंग सुरू जाए या मैन ने सुरुआती टूल तैयार कराएगा हत्यार बनवा सुरुआत के लिए हत्यार बनवा सुरुआत के लिए वैशिष्ट है मनु हाला निकनेम दिल गए जे हैंडी मैन अस है हैंडी मैन अटल जता ऑब्जेक्टिव सा लक्षा ठेवा हैंडी मॉन इज द निक नेम ऑफ होमो हैबिलिस होमो हैबिलिस ही जी स्टेज है मैन से इवोल्यूशन मदली निकनेम का हैंडी मैन है 
नेक्स्ट स्टेज जी आहे सॉरी ही फिफ्थ स्टेज आहे द फिफ्थ स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॅन दॅट इज होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस ही नेक्स्ट से स्टेज आहे मॅनच्या इवोल्यूशनमधली ॲपिअरन्स लाईक दॅट ऑफ द एप मॅन सम वॉट सम कॅरेक्टर्स लाईक दॅट ऑफ एप अँड सम कॅरेक्टर्स लाईक दॅट ऑफ द मॅन दॅट्स वाय ॲपिअरन्स इज एप मॅन नेक्स्ट साईट ऑफ फॉसिल रेकॉर्ड जावा अँड पेकिंग जावा आणि पेकिंग ह्या ज्या दोन साईट आहेत जनरली कुठं तर जावामध्ये आणि पेकिंगमध्ये ह्याच्या फॉसिलचं रेकॉर्ड केलेलं आहे नेक्स्ट बघा पिरियड कधी हा मॅन इव्हॉल्व झाला किंवा कधी तो लाईव्ह असेल मिडल ऑफ प्लेस टू सीन इ पोक दॅट इज वन पॉईंट फायव्ह मिलियन इयर्स ॲगो हा मॅन लाईव्ह कधी असणार आहे तर वन पॉईंट फायव्ह मिलियन इयर्स ॲगो हा लाईव्ह असणार आहे आणि त्यावेळी त्या तो लाईव्ह असतानाचं त्याचं जे डेड बरेड झाले किंवा ते जे गेले त्या ठिकाणी ते जावा आणि पेकिंगमध्ये याचं अस्तित्व असणार आहे आणि त्या ठिकाणी त्याचे ह्याचे फॉसिल्स स्केलेटनचे सापडलेले आहेत त्याच्यावरून त्याचे स्केलेटल फीचर्स कसे आहेत हे आपण बघूया स्केलेटल फीचर्स बघूया फर्स्ट बघा फायव्ह पी टीन हाईट प्रोग्नॅथस फेस ह्याची उंची जवळपास पाच फूट एवढी होती आणि प्रोग्नॅथस फेस होता त्याचा पुढं ढकलल्यासारखा ज्याप्रमाणे एपमध्ये असतो त्याप्रमाणे प्रोग्नॅथस फेस होता याच्यामध्ये नेक्स्ट मॅसिव्ह जॉज ह्यूज टीथ दिस कॅरेक्टर इज ऑल्सो लॅक दॅट ऑफ द एप मॅसिव्ह जॉज असणं आणि ह्यूज टीथ असणं हे कॅरेक्टर लाईक दॅट ऑफ द एप याच्यामध्ये दिसत होतं नेक्स्ट चीन सॉरी बोनी आयब्रो रिजेस प्रेझेंट याच्यामध्ये आयब्रो रिजेस बोनी होत्या त्याच्याबरोबर याच्यामध्ये चीन अपसेंट होती हे कॅरेक्टर कोणासारखं याच्यामध्ये दिसत होतं तर एपसारखं नेक्स्ट इरेक्ट पॉश्चर सरळ दोन पायावरती उभं राहू शकत होता आणि बायपडे लोकोमोशन करू शकत होता दोन पायावरती चालू शकत होता हा मॅन त्यामुळे इरेक्ट पॉश्चर होतं लुंबार कर्व याच्यामध्ये प्रेझेंट होता हे कॅरेक्टर्स मॅन लाईक त्याच्यामध्ये प्रेझेंट होतं क्रॅनियल कपॅसिटी याची किती होती बघा नाईन हंड्रेड सी सी क्रॅनियल कपॅसिटी याच्यामध्ये नाईन हंड्रेड सी सी एवढी होती नऊशे सी सी एवढी क्रॅनियल कपॅसिटी असल्यामुळं या मॅननं कशाचा शोध लावला तर स्पेशल फीचर बघा प्रोबॅब्ली एट मीट मट मांसाहार करत होता ओमनी होरस ओमनी होरस होता मीन्स इट ऑन प्लांट ॲज वेल ॲज ॲनिमल मटेरियल माईट हॅव यूज अ फायर होमो इरेक्टस या मॅननं सुरुवातीला अग्नीचा शोध लावला होमो इरेक्टस या मॅननं म्हणजे प्रत्येकाचं वैशिष्ट्य आहे होमो हॅबिलिस हँडी मॅन ज्याला म्हटलं आपण त्याचं स्पेशल कॅरेक्टर्स आहे की त्यानं सुरुवातीला टूल मेकिंग केलं त्यानं सुरुवातीला हत्यारं बनवायला सुरुवात केली नेक्स्ट होमो इरेक्टस हा जो मॅन आहे त्यानं सुरुवातीला अग्नीचा शोध लावला हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे त्यानं काय केलं अग्नीचा शोध लावला त्याच्याबरोबर होमो इरेक्टस हा जो मॅन आहे त्यानं केव्जमध्ये राहायला सुरुवात केली हेही त्याचं वैशिष्ट्य आहे त्यानं गुहेत राहायला सुरुवात केली हेही त्याचं वैशिष्ट्य आहे होमो इरेक्टस पाच फूट एवढी उंची प्रोग्नॅथ फेस मॅसिव जॉज ह्यूज टीथ चीन अपसेंट इरेक्ट पॉश्चर बोनी आयब्रो रिचेस दीज आर द कॅरेक्टर्स और स्केलेटल फीचर्स प्रेझेंट इन द होमो इरेक्टस मॅन नेक्स्ट जी पुढची जी स्टेज आहे सिक्स स्टेज जी आहे निअंडरथल मॅन ह्याची जिनस आणि स्पेसिस जर बघितली आपण ती कशी आहे तर होमो निअंडरथेलनीस हे त्याची जिनस आणि स्पेसिस आहे होमो निअंडरथेलनीस आता निअंडरथल मॅन जो आहे त्याचं फॉसिल निअंडरथल व्हॅलीमध्ये जर्मनीमध्ये सापडलं गेलं म्हणून या मॅनचं नाव निअंडरथल मॅन असं पाठवलेलं आहे निअंडरथल व्हॅलीमध्ये याचं फॉसिल सापडल्यामुळे ह्याचं नाव निअंडरथल मॅन असं आहे ॲपिअरन्स कसा होता बघा या मॅनचा 
अपिअरन्स ॲडव्हान्स्ड प्रीहिस्टोरिक मॅन ॲडव्हान्स्ड मॅन जो आहे त्या प्रकारे याचा ॲपिअरन्स होता नेक्स्ट बघा कधी याचं फॉसिल कुठं सापडलं साईट ऑफ फॉसिल रेकॉर्ड नियांड्रथर व्हॅली जर्मनी नियांड्रथल व्हॅलीमध्ये जर्मनीमध्ये याचं फॉसिल सापडलं मग असे सांगितल्याप्रमाणे नियांड्रथल मॅन नाव ठेवण्यापाठीमागं रिझन याचं फॉसिल नियांड्रथल व्हॅलीमध्ये सापडलेलं आहे कधी हा मॅन लाईव्ह असेल पिरियड लेट प्लेस टू सीन इपोक दॅट इज टेन थाउजंड लॅक टू फोर्टी थाउजंड इयर्स ॲगो हा जो मॅन आहे सॉरी वन लॅक टू फोर्टी थाउजंड इयर्स ॲगो लाईव्ह असणार आहे वन लॅक टू फोर्टी थाउजंड इयर्स ॲगो हा कसा असणार आहे लाईव्ह असणार आहे आणि त्यावेळी तो नियांड्र थाल व्हॅलीमध्ये किंवा त्या ठिकाणी जर्मनीमध्ये तो त्याचं अस्तित्व असणार आहे त्यामुळे त्या ठिकाणी त्याचं काय सापडलेलं आहे फॉसिल सापडलेलं आहे आणि मग त्या फॉसिलवरून त्याचे स्केलेटल फीचर्स कसे होते याचा स्टडी केला गेला आणि ते कसे आहेत हे बघूया आपण स्केलेटल फीचर्स ऑफ नियांड्रथल मॅन हेवी बिल्ट शॉर्ट प्रॉमिनंट आयब्रो रिचेस लो फोर हेड हेवी बिल्ट म्हणजे उंची खूप असणारे शॉर्ट प्रॉमिनंट आयब्रो रिजेस असणार आहेत आणि लो फोर हेड म्हणजे लहान खूप कपाळ जे त्याचं आहे ते खूप लहान होतं नेक्स्ट बघा डीप जॉज चीन अपसेंट जॉज त्याचे डीप होते खोलवर आणि त्याच्यामध्ये चीन अपसेंट होती इवोल्युशन होत जात होतं त्यामुळं काही कॅरेक्टर सेपमधले दिसणारच आहेत इवोल्युशनच्या स्टेजेसमध्ये मॅनच्या आणि काही कॅरेक्टर्स मॅनसारखी दिसणार आहेत लक्षात ठेवा इवोल्युशन ही प्रोसेस कंटिन्युअस होत जाणारी होती आणि होत गेलं त्यामुळं मॉडर्न मॅन तयार झालेला आहे आत्ता जसं आपल्याला दिसतो तसा त्याच्यानंतर तिसरं स्केलेटल फीचर काय आउटवर्डली करुड थाय बोन्स त्याचं मांडीचं जे हाड आहे थाय बोन जे आहेत ते आउटवर्डली पुढच्या बाजूला कर्व असणारं थोडंसं कर्वेचर असणारं बोन आहे थाय बोन त्याचं मांडीचं हाड नेक्स्ट पॉश्चर कसं होतं त्याचं तर इरेक्ट पॉश्चर होतं म्हणजे बायपेडल लोकोमोशन दोन पायावरती तो सरळ चालू शकत होता इरेक्ट पॉश्चर होतं त्याच्यामध्ये क्रॅनियल कपॅसिटी किती होती त्याची क्रॅनियल कपॅसिटी वॉज वन थाउजंड अँड फोर हंड्रेड सी सी म्हणजे चौदाशे सी सी एवढी त्याची क्रॅनियल कपॅसिटी होती आता नियांड्रथल मॅनविषयी जर सांगायचं झालं तर हा मॅन खूप ॲडॅप्टेड होतात कोल्ड रिजनमध्ये राहण्यासाठी ॲडॅप्टेशन त्याच्यामध्ये झालेलं दिसत होतं किंवा असणार आहे कारण त्याच्या फॉसिलवरून हे लक्षात येतं त्याच्यानंतर त्याची वैशिष्ट्य जर सांगायची झाली तर यूज हार्ड्स केऊजमध्ये वगैरे राहायचा यूज हार्ड्स व किंवा वापरलेल्या वस्तू ज्या आहेत त्या हार्ड करून लपवून ठेवणं किंवा स्टोन्सपासून बनवलेले जे त्याचे हत्यार आहेत तो लपवून ठेवायचा हे त्याच्यामधलं वैशिष्ट्य आहे बरीड ते डेड हा पहिला मॅन असा आहे की ज्यांना त्याच्या बरोबर असणाऱ्या व्यक्ती डेड झाल्यानंतर त्यांना बरीड करायला त्यांना पुरायला सुरुवात केली हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे कॉन्स्ट्र फ्लिंट टूल्स म्हणजे गारगोटीसारखे जे दगड असतात त्या दगडापासून त्यांना हत्यार बनवायला सुरुवात केली फ्लिंक्ट टूल्स आणि हा मॅन असा होता की तो थोडा बहुत कुठली लँग्वेज त्यांना तयार केली नाही पण तो थोडा बहुत साऊंड प्रोड्यूस करत असणार आहे किंवा साऊंड प्रोड्यूस करण्याची ॲबिलिटी त्याच्यामध्ये असणार आहे असा मॅन होता तो म्हणजे नियांड्रथल मॅन बघा त्याचे स्केलेटल फीचर्स काय काय सांगितले मी हेवी बिल्ट शॉर्ट प्रॉमिनंट आयब्रो रिचेस लो फोर हेड डीप जॉज चीन अपसेंट आउटवर्डली करुड थाय बोन्स इरेक्ट पॉश्चर क्रॅनियल कपॅसिटी वॉज वन थाउजंड सी सी अँड स्पेशल फीचर्स यूज हार्ड बरीड देअर डेड कन्स्ट्रक्ट फ्लिंक्ड टूल्स 
दिस इज अबाउट द न्याडरथल मैन नेक्स्ट स्टेज जी है होमो सैपियन्स सतव्या नंबर की स्टेज जी है इवोल्यूशन मधे मैन या हा मॉडर्न मैन है एपिरन्स लाइक दैट ऑफ द मॉडर्न मैन इट्स अ फॉसिल साइट ऑफ फॉसिल रेकॉर्ड आफ्रिका मधे सापड़ेला है यी जास्त का महती दी नहीं मोन मॉडर्न मैन विषयी कि होमोसैपियन्स विषयी तरी ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अल कि स्केलेटल फीचर अल तो अगर अपने सारक है होमोसैपियन सैपियन सारक है आत्ता की जी अपनी जीनस एन स्पेसिज है आत्ता मैन की ती है होमोसैपियन सैपियन तैसारखच एपेरन्स तैसारखीच बरीच कैरेक्टर्स आयामे जे स्केलेटल फीचर्स हैं तो दिलले नहीं कि पीरियडसुद्धा दिल्ला नहीं अलीकड़ा कालावधि हा मैन है तो मु ये पीरियड दिल नहीं कि स्केलेटल फीचरसुद्धा बुक मधे तुम्हार दिल्ली नहीं पॉश्चर कस है द मैन हैव इरेक्ट पॉश्चर दैट्स वाय बाय हैव एबिलिटी टू वॉक ऑन टू लेग्स दैट इज बाय पेडल लोकोमोशन नेक्स्ट क्रैनियल कपैसिटी वॉज वन थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सी सी चौदहशे पन्ना सी सी एवी तीन क्रैनियल कपैसिटी है होती तेचनतर तेचे स्पेशल कैरेक्टर संगाचे जाले तर डेवलप्ड डिस्टिंक्ट रेसेस देन डेवलप्ड केवार्ट अबाउट वन एटीन थाउजेंड इयर्स एगो केवार्ट मंजे गुहेन मधे या मैन ना आर्ट बनवाला शुरुआत के लिए साउंड मेकिंग करुं शकोतो तो तो आवाज काढुं शकोतो ता तेचनतर पर्टिकुलर आर्ट जहेत मंजे लेनी मनु या अपन पूर्वी चकरा मधे तैयार के लिए ले ली गुहेन मधे तैयार के लिए ली चित्र अस्तिल लेनी अस्तिल है तो ना बनवाईला शुरुआत के लिए कौन ते मैन ना तर होमो सेपियन ही जस सगा स्टेजेस है सात स्टेजेस तुम जब बुक मधे दिले ले हैं मैन जा ते जब विषय अपन यहाँ लेक्चर मधे स्टडी के origin and evolution of man या topic मदे 5.6 number चा जो point आहे तो delete जालेला नाही 5.6 number चा जो point आहे तो delete जालेला नाही त्या point चे नाव असा आहे कि 5.8 point जो आहे त्या चा नाव असा आहे कि modern synthetic theory कि जी आहे ती delete जालेला नाही खुप interesting आहे मॉडर्न सिंथेटिक थेरी जी है ती खूब इंटरेस्टिंग है इवोल्यूशन की ज्यादे जेनेटिक वैरिएशन्स विषय कि जीन म्यूटेशन विषय बरच का गोषी दिल्ली अपने स्टडी कराए तो पॉइंट राहलेगा फाइव पॉइंट सिक्स नंबर का मॉडर्न सिंथेटिक थेरी ऑफ इवोल्यूशन तो मैं तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर मधे शिकार है हा पॉइंट सुरुआती मी का सुरू के ह्यूमन इवोल्यूशन सलग एक पॉइंट शिकवन होल ह्यूमन इवोल्यूशन से रिनेटेड क्लासिफिकेशन अल एप एन मैनमला डिफरन्स अल ते इवोल्यूशन के स्टेजेसमदल कैरेक्टरिस्टिक्स अल सलग शिकन जाए अपने आता अपन फाइव पॉइंट सिक्स नंबर का जो पॉइंट रह मॉडर्न सिंथेटिक थेरी ऑफ इवोल्यूशन हा पॉइंट टॉपिकम तो मैं तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर मधे सुरू करना है तो येक्चर मधे अपन इत थो थैंक यू